symbol. The symbol for me is 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 uh, the. Hauptsächlich ist es Santa Eglise mit dem 6. Juni 1944 verbunden, mit dem sogenannten D-Day, weil Santa Eglise das erste Dorf Frankreichs ist, das auf dem Luftweg befreit worden ist. Um den 6. Juni herum ist Santa Eglise völlig verwandelt, das Stadtbild ändert sich völlig. Es wimmelt von echten Fallschirmjägern, in diesem Jahr von amerikanischen, englischen, holländischen und deutschen und von als Soldaten verkleideten Zivilisten, die entweder den Krieg verherrlichen oder das Gedenken an den Krieg oder das Kriegsende bewahren wollen oder sich als Soldaten in Jeeps und Panzern wohlfühlen, ich weiß es nicht so genau. Das Gebäude der Kirche spielt eine ganz große Rolle, weil am Kirchturm unserer Kirche in der Nacht vom 5. zum 6. Juni 1944 zwei Fallschirmspringer hängen geblieben sind mit ihren Fallschirmen. John Steele, der amerikanische Fallschirmjäger, der oben am Kirchturm hängen geblieben ist, hat es nicht geschafft, sich zu befreien. Und bis heute hängt eine Figur dieses Fallschirmjägers John Steele mit seinem Fallschirm am Kirchturm. Und das ist eigentlich der Anziehungspunkt von St. Mary Glees. Darum kommen ganz viele Menschen, fotografieren diesen Fallschirmspringer und gehen auf auch in die Kirche hinein. Der Bischof der Diözese Coutons Avranche, der Pfarrer unseres Dorfes und die Gemeinschaft der Ordensfrauen und Ordensmänner der Diözese haben beschlossen, aus diesem historischen Ort, aus diesem Ort des Gedenkens, einen missionarischen Ort, einen spirituellen Ort zu machen und eine kleine Gemeinschaft international und interkongregational zu gründen, die in diesem Ort lebt, betet, arbeitet und einlädt, über den Frieden nachzudenken. Wir sind zurzeit drei Ordensschwestern aus drei verschiedenen Ordensgemeinschaften und zwei verschiedenen Ländern, das heißt Deutschland und Frankreich. Wir erwarten aber noch eine Schwester aus den USA, weil das den Symbolwert noch einmal erhöhen würde. Ich als deutsche Ordensschwester bin die einzige Schwester, die die Ordenstracht trägt. In Frankreich ist es kaum noch üblich, die allermeisten Schwestern gehen in Zivil. Natürlich sorgt das auch dafür, dass ich ein bisschen auffalle hier im Dorf. In diesen Tagen, in denen es in San Meriglis von auch verkleideten Soldaten wimmelt und von Frauen, die in der Mode der 40er Jahre herumlaufen, da war es für einige schwierig zu unterscheiden, ob ich denn eine echte oder eine ebenfalls verkleidete Ordensfrau sei. Und ich wurde öfter gefragt, sind sie echt? Wir haben in der Kirche schon einiges angefangen. Jeder von uns ist am Tag ungefähr eineinhalb Stunden in der Kirche anwesend mit einem kleinen Namensschild, das uns ausweist als Schwestern, dass die durch Flaggen die Sprachen angibt, die wir sprechen, indem wir die Menschen begrüßen und mit ihnen reden können. Wir beten für den Frieden, wir beten jeden Tag um 17 Uhr in der Kirche die Vesper und wir haben einiges Material entwickelt, was in der Kirche ausliegt. Wir haben angefangen mit einem Flyer mit Aussagen der Bibel zum Frieden. Wir haben zwei Postkarten gemacht mit zum Beispiel der Einladung, ein Friedensalphabet zu schreiben oder zu überlegen, wo die Friedenstaube hinfliegen soll. Und wir haben zuletzt einen kleinen Flyer gemacht mit einigen Gebeten, ganz schlicht mit dem Vater Unser, dem Gruß des Heilige Maria, dem Glaubensbekenntnis und drei weiteren Gebeten, weil es auch viele Menschen gibt, die einfach sagen, Schwester, ich möchte ein Vater Unser beten, aber ich habe die Worte vergessen. Ich habe seit meiner Erstkommunion das nicht mehr gebetet. Wir machen alles in vier Sprachen, in Französisch, Englisch, Deutsch und Niederländisch, weil eben auch viele Menschen aus Belgien und den Niederlanden kommen. Wir haben ein Heft dort hingelegt, in das sehr viele Leute schreiben, was ihnen zum Frieden einfällt. Wir wollen damit einfach einladen, über den Frieden nachzudenken. Und über diese Medien, über diese Materialien gibt es natürlich auch immer wieder Anlässe zum Gespräch. Eine Frau sagte mir zum Beispiel, das geht doch gar nicht, es kann doch gar nicht auf der ganzen Welt Friede sein. Was ich natürlich bestätigt habe, es ist nicht unsere Aufgabe, in der ganzen Welt für Frieden zu sorgen. Es ist unsere Aufgabe, so verstehe ich unser Dasein, natürlich für den Frieden zu beten, selbst den Frieden zu leben, aber auch anzuregen, darüber nachzudenken, dass der Frieden in mir selber beginnt und dass jeder etwas dazu tun kann, dass um ihn herum es etwas friedlicher wird. Andere Pläne sind, dass wir unsere Scheune ausbauen. Ich hoffe, wir können im Herbst beginnen, dass wir dort verschiedene Räume einrichten, einen großen Saal, um eine Busgruppe von Touristen zu empfangen und mit ihnen Angebote zu machen. Ein kleines Schreib- und Mal 
Atelier, um zum Frieden zu schreiben und zu malen, einen großen Raum mit Spielen und Musikinstrumenten, um natürlich auch Musik zum Frieden zu machen. Mein Traum ist auch ein Café de la Paix, ein Friedenscafé zu gründen. Also Ideen gibt es eigentlich genug. Zurzeit mangelt es natürlich schlichtweg am Geld. Darum sind wir unter anderem auch auf der Suche nach Mäzenen, nach Sponsoren, die diese Friedensidee unterstützen wollen. Mein Traum ist es, Spiele zu entwickeln mit anderen, mit Pax Christi, mit den großen Buch- und Spieleverlagen, die zum Frieden animieren, die den Frieden spielen, was sehr viel schwieriger ist, schwieriger ist als Krieg zu spielen. Spiele, bei denen nicht einer gewinnt und einer verliert, sondern bei denen alle gewinnen. Einige Ideen sind schon in meinem Kopf, einige Ideen gibt es aus der Erlebnispädagogik, aber es gibt halt noch nicht viel. Das ist so ein Traum. Und ich würde gerne Spiele für draußen, auch auf unserem großen Grundstück bauen, um nicht nur die Touristen zu erreichen, sondern auch die Bevölkerung unseres Dorfes und unserer Gegend hier. Ich bin überzeugt, dass St. Mary Eglise einer der Orte ist, an dem sich das Friedensprojekt gut verwirklichen lässt, schlichtweg, weil Menschen wirklich aus allen Ländern der Erde zu uns kommen. Wir haben im, in der Kirche unter anderem ein Buch liegen, wo sich die Besucher alle eintragen können. Und da sieht man also jeden Tag Menschen ganz verschiedener Nationalität von Amerika, aus Südamerika, Kanada, Australien, Holland, Japan. Und diese Menschen nehmen Museumsbesuch und Besichtigung der Kirche. Auch die Beschäftigung mit dem Frieden anzubieten ist, glaube ich, eine unerlässliche Aufgabe in der heutigen Zeit.